Es que claro, si ponen en la calculadora, sacan la raíz cuadrada de 50, ¿les da un número exacto? No. No, sí. Sí, no, 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 no. Tampoco les da un número exacto para eh, raíz de 18 ni para raíz de 200. Uh. Les da números eh, decimales y no terminan. No son, son indefinidos, son números irracionales. Entonces, si quieren, cal, si quieren calcular un número que sea exacto, hay otra forma de calcular este tipo de ecuaciones. ¿Se acuerdan de factoreo? Sí, en este tipo de cálculos lo que pueden hacer es factorear cada uno de esos números. El número 50, si lo factorizo, lo puedo dividir primero por 2, me da 25. A 25 lo divido por 5, sí. me da 5, y a 5 lo divido por 5 y me da 1. Entonces yo puedo escribir el número 50 como 2 por 5 al cuadrado. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. ¿Hay alguien que no? Bueno, lo que hago en este caso es descomponer el número en una multiplicación de números primos. Busco el número más chico siempre y divido al número por el número más chico que puedo dividir, en este caso 2. Me da 25. Busco qué otro número puedo usar para dividir 25. Ya el 2 no me sirve porque no puedo dividir. Que entero por siempre, dos. ¿no? Ah, siempre, que, siempre, que tiene que de, siempre tiene que dar entero. El 3 tampoco, el 4 tampoco, entonces sigo y encuentro el 5. Lo divido por 5, me da 5. Y al 5 lo divido otra vez por 5 y siempre tengo que llegar a 1. Cuando llegué a 1, me fijo entonces cómo puedo expresar ese número. Y lo saco, la forma de expresarlo por los datos que me da acá, de costado. Multiplico todos estos números. 2 por 5 por 5 y como tengo 2 veces 5 puedo escribirlo como 5 al cuadrado ¿Sí? ¿eso se entiende? Sí, sí. hago lo mismo con el número 18 ¿cuál es el número dos, más chico por el que dos, puedo dividir? 2 que me da 9 y ahora 3 por 3 3 3 3 y ahora por 3 y me da 1 y ahí terminé entonces 18 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado. Y ahora hago eso mismo para el 200. Empiezo por el número más chico, que es 2. Me da 100. Lo vuelvo a dividir por 2 y me da 50. Lo sigo dividiendo por 2 y me da 25. Ahora ya no puedo por 2, no puedo por 3, no puedo por 5. Tengo que dividirlo por 5. Me da 5 y a 5 me da 1. Entonces digo que 200 es igual... ¿Eso se entiende hasta ahí qué es lo que hice? Bueno. Uso... En lugar del de número 50, esto. En lugar del número 18, esto. Y en lugar de 200, esto. Acá. Entonces, vuelvo a escribir esto usando a qué es igual cada número. Acá en lugar de escribir 50, pongo 2 por 5 al cuadrado menos raíz de en lugar de escribir 18 pongo 2 por 3 al cuadrado y en lugar de escribir raíz de 200 pongo raíz cuadrada de 2 al cubo por 5 al cuadrado 
hasta ahí entendieron lo que hice. Sí, sí. Bien. A vos te sirve bárbaro para tu examen. Bueno, yo puedo ahora. La radicación me dice que puedo eh, distribuir la raíz cuando hay números que se estén multiplicando dentro de la raíz. Entonces yo puedo escribir esto. Distribuir lo que está dentro de la raíz para cada uno de los factores que está dentro de la raíz. Solo lo puedo hacer porque se están multiplicando. Lo puedo hacer cuando se están multiplicando o cuando se están dividiendo. Si dentro de una raíz hay una suma o una resta, eso no se puede hacer. Hago lo mismo con esto que está acá. ¿Cómo quedaría por si estaría sumando? No, no puedo hacer nada. ahí lo que hice se entendió bueno cuando yo tengo la raíz cuadrada de 5 al cuadrado tengo un 2 en esta raíz y un 2 en la potencia ¿Cómo? se cancela yo puedo simplificar el 2 que está acá con el 2 que está en esa raíz. Eso es una raíz cuadrada, el número 2 no se pone, pero es como si hubiera un 2 acá. Esta, este otro cuadrado se simplifica con este. Esto que está acá... Puedo escribirlo así también. Dos al cubo quiere decir que estoy multiplicando dos, tres veces el número 2. Dos al cubo lo puedo escribir como 2 por 2 al cuadrado. ¿Se puede escribir 2 por 2 por 2? Sí, pero lo hago así porque después quiero separarlo y después simplificar. ¿Se puede? Está bien igual. Entonces, si yo hago esto y separo, esto lo puedo simplificar por esto. Por eso lo explico así de esta manera. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, esto era esto. Lo escribo. Sí. Y esto lo simplifico con esto. Y este cuadrado lo simplifico con esto. ¿Eso se entendió qué es lo que estoy haciendo? ¿Eh? Bueno, ¿qué me quedó? Paso en limpio lo que me quedó al simplificar todo esto. Acá tengo la raíz cuadrada que me quedó. Si acá simplifique el cuadrado de la potencia con el cuadrado de la raíz, con el 2 de la raíz, acá me quedó multiplicado por 5. ¿No? Menos. Raíz de 2 y acá me quedó multiplicado por 3. Acá me queda esta, este 2 y acá me queda multiplicado por 2 por 5 ¿Sí? acá este número lo pongo acá adelante por comodidad para que se pueda ver mejor lo que voy a hacer este otro número también lo pongo delante de esto si, se está si este número se está multiplicando con la raíz de 2 
que lo ponga atrás o que lo ponga adelante no varía lo que, estoy, lo que tengo. Si este 3 está multiplicando esta raíz de 2, si lo pongo adelante tampoco va a variar. Y acá junto a estos dos números que se están multiplicando, 2 por 5, hago la cuenta y también lo pongo acá adelante. Por lo tanto me queda 5 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 más 10 raíz de 2. ¿No? Y ahora hago lo mismo que hice en el primer problema. Uso los coeficientes, los resto y los sumo y obtengo el resultado final. 5 menos 3 más 10 todo por raíz de 2 ¿no? 5 menos 3 me da 2 más 10, 12 y este es el resultado y ahí se terminó el problema